परंतु तुम दोनों महल के भीतर कैसे जाओगे आपकी सहायता से हमारी सहायता से सदैव ऐसे समीप रखेंगे हमारे हमारे कक्ष में जीवन भर शत्रु पर हमारी विजय का स्मरण कराएगा ही जलाद से कहकर इसे दीवार पर लगवा देंगे परंतु इसे अभी कहां रखें राजवंश के सामान की प्रतीक समीप रखी जाती है इसे हम अपने समीप रखेंगे ये देखो ये जंगली पौधा फिर से उगाया याद है ना कितना नशीला है ये पिछले माह इसे खाकर महाराज के अश को नशा चढ़ गया जल्दी से निकालो इसे जी जी अभी निकालता हूँ ठहरो परिचय दो कौन हो तुम दोनों क्षमा कर दीजिए राजकुमारी हमसे भूल हो गई। उचित है हमने तुम्हें क्षमा किया सुनो बाला का कक्ष कहाँ है हम अनेक वर्षों उपरांत आए हैं यहाँ आगे से बाई तरफ प्रथम कक्ष है अनेकों वर्ष उपरांत अभी तो इनकी आयु ही कितनी है बड़ी भूख लगी है कुछ खाने को मिल जाए तो सुनंद तो बहुत अच्छी है चेक कर देख लेता हूं तुम वहां देखो मैं यहां हूं देखती हूँ शोर मत मचा नशेड़ी किसको कहा जानता है कौन है हम हमारे राजगुरु महागुरु महाज्ञानी महाप्रतापी महापंडित स्वयं श्री तथाचार्य <laughs> और हम है विजयनगर सम्राट कृष्ण देव राय महाराज की जय <laughs> चल भाग यहां से भी नहीं है युवराज <laughs> कुमार को ज्ञात होगा कि यह चोरी हुई है <laughs> तेरे साथ क्या होगा ज्ञात है, है? <laughs> कौन करेगा चोरी मिल गया 
श्री राम दिखा दो इस सैनिकों की हम भी चोरी कर सकते हैं अरे गुरु जी क्या कर रहे पकड़े जाएंगे भास्कर भास्कर रुको हमारे पास है भास्कर भास्कर राता राता हमारे पास है सैनिकों जल्लाद बच्चों को पकड़ो भागो 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 चोरी भी युद्ध के समान होती है और युद्ध क्षेत्र से छत्रिय पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं क्षेत्र नहीं पढ़ने दे। आए तो। भागे। फिर भी नहीं भागेंगे क्योंकि हमें महापंडित, महाज्ञानी, राजगुरु, तत्वाचार्य। अब लेंगे हम प्रतिशोध। तो तुमने हमारे साथ क्या उसका? कुछ नहीं किया था मैंने आपके साथ। जो आता मैं स्वयं किया था। आपका दोष था। फूलदान टूट गया था। हम दोनों से जोड़ रहे थे, किंतु आपने उसे गोद सही दम ने मस्तक पर रख लिया। और फिर सबसे अच्छा तो क्या? जो आपके साथ हुआ उसका कारण मैं था। झूठे हैं आप? हाँ है तो। किससे कहोगे? कौन तरीका तुम्हारी आची का? कौन तरीका तुम पर विश्वास? और अब अनुशंस पर नहीं फट गया। अब कैसे जाओगे गुरुकुल? आसकर गुरुकुल जाएगा। अब हम स्वयं आ गए हैं, तो किसी भी प्रकार के पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु महाराज, तो त्रुटि भास्कर की नहीं थी। आप पाला। बिना सूचित किए ही राजमहल से चले गए थे। सूचित किया हम यहाँ आ गए। अन्यथा सत्य कैसे ज्ञात होता? बाला, गुरुगुल से आने के बाद हम इस विषय में आपसे वार्तालाप करेंगे। बासकर, आप चलिए। आज हम आए हैं कि दो दिन की प्रतीक्षा करेंगे। जिस दिन हमारे सामने तो मसाय होगे और तब लेंगे हम प्रतिशोध आज चलेंगे चटे शाचियम समाचरे अर्थात भास्कर दुष्टता का उत्तर कठोरता पूर्वक ही दिया जाता है जिस प्रकार आपने बाला महोदय से पत्र पुनः प्राप्त करने की चेष्टा की हम प्रसन्न हुए आपसे अद्भुत आपने सिद्ध कर दिया कि आम के वृक्ष पर बबूल नहीं आम ही उगते हैं यथा पंडित राम विष्णा तथा भास्कर महोदय मेरे बापू ऐसा नहीं समझते महाराज अन्यथा वो मुझे इतने दूर गुरुकुल नहीं भेजते आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं भास्कर महोदय आपके पिता से आपको गुरुकुल भेज रहे हैं तो आपके हित के लिए ताकि आप यानी बने विद्वान बने उन्हीं की भांति समझे मैंने आचार्य से बात कर ली है भास्कर अब आप गुरुकुल में प्रवेश कर सकते हैं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी मैं तुम्हें सदा स्मरण रखूंगा पूरी अंगदम मार खाओगे तुम सदा सुखी रहो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। मन लगा के पढ़ना। हमें तो बहुत परेशान किया, अपने गुरुजी को परेशान मत करना। जाओ, लो। Go! Go! 
जाओ नहीं तो देर हो जाएगी जाओ नहीं मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता मुझे नहीं रहना यहाँ पर भास्कर कैसे रहूंगा मैं आपके लोहरे सुने बिना नींद भी नहीं आएगी अपने हृदय की गति को सुन भास्कर ये दूसरी ध्वनि मेरे हृदय की है हाँ पुत्र मेरा हृदय तेरे साथ ही तो धड़कता है जब भी तुझे मेरी याद आए तो स्मरण रखना मैं सदैव तेरे साथ हूँ मैं सदैव तेरे साथ ही रहूंगा जा मेधावी हो पूरी सक्षमता से ज्ञान ग्रहण कर तुझे भास्कर बनना है संसार के आकाश में सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी प्रकाशमान गत कई दिवसों से कोई अपनी याचिका लेकर यहाँ रात दरबार में उपस्थित नहीं हुआ है राज्य में सब कुशल मंगल तो है जी महाराज विजयनगर के सभी नागरिक अत्यंत ही कुशल हैं और किसी भी अन्याय से परे हैं और महाराज हमारे विजयनगर की सीमाएं पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक है बाकी सारे शासकों ने हमारा वर्चस्व और विजयनगर की महानता को स्वीकार कर लिया है सुख और समृद्धि हमारे राज्य का अभिन अंग है तथा संपूर्ण राज्य में आनंद का वातावरण है ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि अनंत काल की अवधि लेकर मानो खुशियां विजयनगर में बसने आ चुकी अद्भुत महामंत्री जी महाराज को हमारा सादर प्रणाम प्रणाम दूत होने के नाते मेरा निरंतर देश विदेश में भ्रमण रहता है मैंने सारा भारतवर्ष देख लिया परंतु विजयनगर की महिमा ही निराली है हम आपके इस अनुभव के विषय में विस्तार में सुनना चाहेंगे जिस राज्य का शासक न्यायप्रिय वीर और दयावान हो जिस दरबार का मुख्य सलाहकार पंडित रामकृष्ण जैसे बुद्धिमान और दुरदृष्टा हो तिमरसू जी जैसे कर्तव्यनिष्ठ और सक्षम महामंत्री हो और मार्गदर्शन के लिए राजगुरु तथाचार्य जैसे हो उस राज्य की प्रतिष्ठा एवं संपन्नता सदैव ही बढ़ती रहती है इसमें नवीन क्या है महोदय ये जो धरती पर विजयनगर नामक स्वर्ग हम सब ने मिलकर रचा ये सदैव से ही ऐसा है और सदैव ऐसा रहेगा हम प्रार्थना करेंगे कि विजयनगर के प्रताप की अग्नि शिखा कभी मध्यम ना हो आप निश्चिंत रहिए विजयनगर के प्रताप की अग्नि शिखा इस प्रकार सदैव प्रज्वलित रहेंगी क्यों महारानी चिन्ना देवी महारानी तिरुमलम्बा क्या राय है आपकी अवश्य महाराज इसमें संदेह कैसा महाराज ये अग्नि शिखा आपकी शौर्य एवं बल बुद्धि से प्रदीप्त है ऐसे में यहाँ कोई आज कैसे आ सकती है कभी नहीं आएगी महाराज पंडित रामकृष्ण प्रतीत होता है आप हमारे कथन से सहमत नहीं सत्य को अपनाने में इतनी असहजता क्यों आ, 
महाराज दूत महोदय ने जो विजयनगर के विषय में कहा वो आपके कुशल शासन को दर्शाता है जो वर्तमान में सत्य भी है परंतु वर्तमान में सत्य है पंडित रामकृष्ण केवल वर्तमान में अर्थात महाराज समय गतिमान है कोई भी वर्तमान अमर नहीं होता और समय तो किसी के लिए भी नहीं रुकता जो आज है वो बीते हुए कल में किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा आप कहना क्या चाहते हैं पंडित रामकृष्ण यही महाराज के परिवर्तन ही संसार का नियम है और सृष्टि का भी पहले निर्माण करना फिर उसे पराकाष्ठा तक पहुंचा उसका संचालन करना और अंत में उसी का विनाश ताकि पुनः निर्माण हो सके यही सृष्टि चक्र है महाराज परंतु पंडित रामा कृष्णा आज सब कुशल मंगल है फिर व्यर्थ की चिंता क्यों चिंता नहीं गुरुवर चिंता नहीं सत्य जो आज है कल बदल जाएगा जो आज बलवान है कल शिथिल हो जाएगा जो आज ऊंचाई पर है कल धराशायी हो जाएगा जो आज जीवित है कल उसकी मृत्यु निश्चित है नहीं पंडित रामकृष्ण ऐसा कोई परिवर्तन विजयनगर राज्य में नहीं होगा विजयनगर राज्य में समृद्धि और खुशहाली के पुष्प सदैव इसी प्रकार सुगंधित तो रहेंगे हमारी सीमाएं महामंत्री तिमारथ जी की भाओं से सुरक्षित रहेंगी और हम अपना राज धर्म आचार्य तथा चार्य की अनुकृपा में सदैव इसी प्रकार निभाते रहेंगे आप पंडित रामकृष्ण आप पर तो स्वयं मां काली का चीर छाई आशीर्वाद है फिर आप इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं क्षमा करें महाराज मैं अपने कथन से निराशा नहीं फैलाना चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो निश्चित और अनिवार्य है उसे स्वीकारना भी चाहिए क्या है निश्चित और अनिवार्य पंडित रामकृष्ण सार्वभौमिक सत्य महाराज जैसे कि हमारा वृद्ध होना जैसे पूर्व निर्धारित समय पर मृत्यु के देवता यमराज का आना और हमें अपने साथ ले जाना जैसे कि हर संस्कृति का उदय होना अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचना और अंततः अस्त हो जाना ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित रामकृष्ण विजयनगर राज्य की सीमाओं में यमराज का प्रवेश वर्जित है हर समय हर काल में वर्जित ही रहेगा हमारे राज्य में सब कुछ ऐसा ही रहेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा कभी नहीं वर्ष तो क्या तो कुंभ क्यों ना बीत जाए दिया है भूख लगे तो खाना मना प्यास लगे तो पीना मना गाड़ी खींचते खींचते थक जाओ तो रुकना मना और स्वयं इसलिए सोता रहता है कि जाकर खा सके और खाता इसलिए है कि फिर से सो सके कैसा पंडित है रही है
चौधर शीघ्र उतरो अन्यथा हम घोड़ा समेत ऊपर आ जाएंगे मैं तो जन्म से गधा हूँ लगता है तुम लोग बुद्धि से हो जो इसे रोक रहे हो और साक्षात विपदा को आमंत्रण दे रहे हो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.